வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் ட்ரிபிளி தமிழின் யூடியூப் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் கடந்த எபிசோடில் நம்ம கேத்தோட் ரைஸ் பற்றியும் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்புக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனையும் பார்த்தோம் இந்த எபிசோடில் நம்ம வந்து எலக்ட்ரான் பற்றி முழுமையாக பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த எபிசோடை நம்ம எப்படி பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஜே ஜே தாம்சனோட ப்ரெசென்ட் பண்ண பேப்பரை வச்சு நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அதான் அந்த எபிசோடோடைய பேஸு கேத்தோட் ரைஸ் அப்படின்றது கார்பஸ்கல்ஸ் அப்படின்ற நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸால் தான் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்றத ஜே ஜே தாம்சன் தன்னுடைய பேப்பரில் ப்ரெசென்ட் பண்ணி சொல்கிறாரு இந்த கார்பஸ்கல்ஸ்ன்ற பார்ட்டிகளுக்கான இ பை எம் ரேஷியோ அதாவது சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோவாக இவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு இவர் எப்படி இந்த சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோவை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்றதையும் இது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் தான் அப்படின்றத இவர் எப்படி சொன்னார் அப்படின்றதையும் கார்பஸ்கல்ஸ்ன்ற இந்த பார்ட்டிகல்ஸுக்கு எலக்ட்ரான்ற பேர் எப்படி வைக்கப்பட்டது அப்படின்றதையும் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த கேத்தோட் ரேஸ் பற்றி நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே கடந்த எபிசோடில் பார்த்துருந்தோம் இந்த கேத்தோட் ரேஸ்ன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதன் பின்னணியில் இருந்த கதைகள் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த கேத்தோட் ரேஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒளி மாதிரியான ஒரு அமைப்பு கொண்டதாகவே இருக்குது அதாவது நேர்கோட்டு பாதையில் பயணம் செஞ்சு போகுது ஸ்ட்ரைட் லைனில் போகுது பளிச்சுன்னு இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ப்ளூ கலரில் அதை ஒளிரக்கூடிய ஒரு பொருள் மாதிரி இருக்குது ஏதாவது ஒளிரக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஃப்ளோரசன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் வச்சோம் அப்படின்னா அதில் பட்டு அது வந்து பளிச்சுன்னு மின்னுது நமக்கு வந்து கற்பவன் ஆகக்கூடிய வெளிச்சத்தை காட்டுது அதுக்கப்புறம் ஃபிலிம் ஃபோட்டோ தகடுகள்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஃபிலிம்ஸை கொண்டு போய் வச்சோம் அப்படின்னா அதை வந்து இந்த கேத்தோட் ரைஸ் வந்து பாதிக்குது இதன் காரணமாக ஜெர்மனியை சேர்ந்த கோல்ட்ஸ்லைன் லீனர்டு ஹேர்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு வகையான எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தான் ஒளி மாதிரியான ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தான் இது வந்து ஈத்தரில் நடக்கக்கூடிய வைப்ரேஷனின் காரணமாக தான் நடக்குது ஈத்தர்ன்றது வந்து ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயம் அது வந்து நிரூபிக்கப்படாத தேரி ஈத்தரில் இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷனின் காரணமாக தான் இந்த கேத்தோட் ரேஸ்ன்றதும் உருவாகி வருது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த கோல்ட் ஸ்டைன் லீனட் ஹேர்ஸ்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க வேறஸ் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த சில சயின்டிஸ்டுகளான சிஎஃப் வேர்லி இந்த சிஎஃப் வேர்லி தான் மொதல் மொதல் இந்த கார்பாஸ்குலர் வியூவை வந்து சொல்கிறாரு அதாவது இது துகள் மாதிரியான அமைப்பால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கேத்தோட் ரைஸ் அப்படின்றத சொல்லக்கூடியவர் வந்து மொதல் மொதல் சிஎஃப் வேர்லி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் சொல்கிறாரு சிஎஃப் வேர்லி க்ரூக்ஸ் ஜே ஜே தாம்சன் இவங்களாம் என்ன சொல்கிற ஜே ஜே ஜீன் பெர்ரின் இவங்களாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து கேத்தோட் ரைன்றது வந்து துகள் போன்ற அமைப்பு கொண்ட ஏதோ ஒரு பொருளாக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த கேத்தோட் ரைஸ் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷ் நாட்டு சயின்டிஸ்ட் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த சயின்டிஸ்ட்கள் இவங்களாம் வந்து துகள் போன்றது சொல்கிறாங்க இப்போ ரெண்டு தியரிஸ் இருக்குது அதாவது கேத்தோட் ரைஸ் ஆச்சு ரெண்டு தியரிஸ் ஒன்று இது துகள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரி இது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரி இந்த ரெண்டு தியரி வந்து ஜே ஜே தாம்சன் தன்னுடைய எலக்ட்ரான் கார்பஸ்குலர் தியரியை வச்சு கொஞ்சம் இபிஎம் ரேஷியோலாம் டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு தியரிஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் டேல இருந்தது இந்த கேத்தோட் ரேஸ்க்கு கேத்தோட் ரேன் பேர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது ஏதோ ஒன்று அந்த கேஸ்ல டியூப்லாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல கண்டுபிடிச்சிடறாங்களா அதை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பிளக்கர்ன்ற ஒரு என்ன பண்ணுறாரு மேக்னெட்டை கொண்டு போகிறாரு இந்த கேஸ்ல டியூப் கிட்ட கொண்டு போகும்பொழுது அந்த பீம் வந்து பெண்ட் ஆகிறத பார்க்குறாரு சம்டைம்ஸ் அது பெண்ட் ஆகிறத அவர் பார்க்குறாரு மொதல் மொதல் பிளக்கர்ன்றவர் தான் வந்து இந்த கேத்தோட் ரைஸ்க்கு பெண்ட் ஆகிற மேக்னெட்டை கொண்டு போனால் இது வந்து வளையக்கூடிய தன்மைக்கு மாறுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் பிளக்கர்ன்றவர் அதுக்கப்புறம் சிஎஃப் ஹேர்லின்றவர் கார்பாஸ்கிலர் தியரியை சொல்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் இந்த தியரிஸை வந்து நம்ம நிக்லா டெஸ்லாக்கு அந்த நயகரா ஃபால்ஸில் ஹைட்ரோ பவர் பிளான் போட்டுக்கலான்னு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ண லார்ட் கெல்வின் அவர் ஆதரிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் குரூக்ஸ் வந்து இது ஆதரிக்கிறார் குரூக்ஸ் வந்து தன்னுடைய கேஸ்லா டியூப்போட மேம்பட்ட வடிவமாக ஒரு குழுவை வந்து உருவாக்குறாரு குரூக்ஸ் குழுவைன்னு அதை சொல்லுவாங்க குரூக்ஸ் டியூப் கொஞ்சம் வேக்யூம் அதிகமாக ஜென்ரேட் செய்கிறாரு கேஸ்லா டியூப்பில் வேக்யூம் இருக்காது மந்த வாயுக்கள் நிரப்பப்பட்டிருக்கோம் அந்த மந்த வாயுக்கள் எடுத்துகிட்டு குரூக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு வேக்யூமை கிரியேட் பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒம்போதில் குரூக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சிலுவை மாதிரியான ஒரு பொருளை வந்து அந்த கேத்தோட் ரேட பாதையில் மறைப்பாக வைக்கிறாரு வைக்கும்போது என்ன ஆகுது கேத்தோட் ரேஸ் பாஞ்சு அடுத்த பகுதியில் வந்து விழுகும் பொழுது என்ன ஆகுது அந்த ஒரு நிழலை ஏற்படுத்துது அந்த சிலுவை சிலுவை போன்ற அந்த பொருள் மேலே பட்டு வெளியில் வரும் பொழுது ஒரு
இந்த கேதோர் ரேஸ் பாயும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் அந்த வளையக்கூடிய நேர்கோட்டு தன்மையும் நமக்கு வருது இது வந்து கேதோர் ரேஸ்னால ஏற்படக்கூடிய கேதோர் ரேஸ்லாம் மேக்னெட்டாலெலாம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகலை அந்த ஈத்தர் தான் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் ஹேர்ஸ்ன்றவர் சொல்கிறாரு நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை குறிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஹேர்ஸ் அதனால் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த இஎம்பி ஊத்தி ஏரியை சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இதனால தான் அது டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹேர்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு இது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டால் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா அதாவது வோல்டேஜ் கொடுத்து இந்த பீமை வந்து நம்ம வளைக்க முடியுமா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு கேத்தர் ரேஸ்க்கு பக்கத்தில் ஒரு சைடு அந்த குடுவைக்கு உள்பக்கத்தில் பாசிட்டிவ் டெர்மினலையும் நெகட்டிவ் டெர்மினலையும் உள்ளே வச்சுட்டு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறாரு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் எந்த வித பெண்டிங்கும் வரல மேக்னெட்டிக் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது பெண்ட் ஆகலை ஆப்வியஸ்லி இதுக்கு வந்து எந்த வித ஒரு நேச்சருமே கிடையாது இது வந்து ஒரு சாதாரண பீம் தான் இது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேஸ் தான் அப்படின்றதெல்லாம் ஹேர்ஸ் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஜீன் பெர்ரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராது ஒருத்தர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சுலாம் ஜேஜா தாம்சன் தன்னோட பேப்பர்லையும் இந்த ஜீன் பெரியின் பற்றி குறிப்பிடுறாரு இந்த ஜீன் பெரியின் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் இந்த கேத்தோர் ரேக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்றத நிரூபிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஜேஜா தாம்சன் தன்னுடைய பேப்பரில் வந்து சொல்கிறாரு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் படத்தில் நம்ம காட்டுற மாதிரி ஒரு குடுவை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த குடுவையில் வந்து ஒரு ரெண்டு சிலிண்டர் கொண்ட பேரட்டாஸ் இருக்குது இன்னர் சிலிண்டர் அவுட்டர் சிலிண்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த அவுட்டர் சிலிண்டர் வந்து கிரவுண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கும் இன்னர் சிலிண்டர் வந்து எலக்ட்ரோ மீட்டர் அந்த எலக்ட்ரோ மீட்டர்ன்றது என்னென்னா எலக்ட்ரோஸ்கோப் இதெல்லாம் எப்படி எலக்ட்ரோஸ்கோப்லாம் பற்றி நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி பாடத்தில் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாகவே பார்க்கலாம் இந்த எலக்ட்ரோ மீட்டர் வந்து இன்னர் சிலிண்டரில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அவுட்டர் சிலிண்டர் வந்து கிரவுண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கும் இப்போது இந்த கேத்தோர் ரேஸ் வந்து கேத்தோர்லேருந்து புறப்பட்டு நேர்கோட்டு பாதையை நோக்கி வரும் இந்த நேர்கோட்டு பாதையில் வரக்கூடிய கேத்தோர் ரேஸை மேக்னெட் மூலம் நான் ரிஃப்ளெக்ட் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்டால் இது வந்து இந்த இன்னர் சிலிண்டர் அவுட்டர் சிலிண்டர் பேட்டாஸ்குள்ளே பூந்து வெளியில் வரும் சப்போஸ் இது அவுட்டர் சிலிண்டரில் பட்டுச்சு அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஆயிரும் இன்னர் சிலிண்டர்லேயே அதிகமான கேத்தோர் ரேஸ் பா தேக்கம் அடையுது அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டால் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று வெளி மூலமாக இந்த கேத்தோர் ரேஸ் வந்து புகுந்து கிரவுண்ட் ஆயிரும் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான கேத்தோர் ரேஸ் மட்டும்தான் இந்த இன்னர் சிலிண்டரில் இருக்கும் ஏன்னா அந்த கே அந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் வந்து பாதிக்கப்பட்டுறது கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஜீன் பெரிய இந்த பேரட்டாஸை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு ஸோ இப்போ கேத்தோர் ரேஸ் உள்ளே வகு புகுந்து வரும்பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்டால் இந்த இன்னர் சிலிண்டர் வெளியாக எலக்ட்ரோஸ்கோப்புக்குள்ளே புகுந்து வரும்பொழுது இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப்பில் வந்து அவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது என்னென்னு கேட்டால் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் பாஸ் ஆகுது இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் மூலமாக நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிசிட்டியாக பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரிசிட்டியான்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்கோப் எப்படி வேலை செய்யுதுன்றது நீங்கள் நெட்டில் தேடி படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நானுமே கூட ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறேன் எலக்ட்ரோஸ்கோப் பற்றி ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் மூலமாக இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக நெகட்டிவ் சார்ஜாக அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த வகையில் ஜீன் பெரியன் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு பார்த்தா இன்னர் சிலிண்டருக்குள்ளே பாஞ்சு கேத்தோர் ரேஸ் வெளியில் வரும்பொழுது இந்த கேத்தோர் ரேஸ்க்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து தன்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நிரூபிக்கிறாரு ஸோ அது நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொண்ட கார்பாஸ்கல்ஸ் தான் இது ஏதோ ஒரு தூகல் தான் அப்படின்றத வந்து ஜீன் பெரியன் வந்து தன்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக சொல்கிறாரு ஜே ஜே தாம்சனோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஜீன் பெரியன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட மேம்படுத்தப்பட்ட வடிவம் தான் இதை தன்னுடைய பேப்பர்லேயே இந்த ஜே ஜே தாம்சன் வந்து இதை சொல்கிறாரு ஜே ஜே தாம்சன் ஜோசப் ஜான் தாம்சன் ஜோசப் ஜான் தாம்சன் தன்னுடைய ஆராய்ச்சி முடிவுகளை வந்து ஃபிலாசாஃபிக்கல் மேகசின் அண்ட் ஜேனல் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்ற பத்திரிக்கையில் அக்டோபர் மாதம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து வெளியிடுறாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் வந்து தன்னுடைய பேப்பர் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாருன்னு கேட்டால் ஆரம்ப கால ஆராய்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆராய்ச்சி செய்கிறோம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அது எம்பை ரேஷியோ வந்து எப்படி டிடியூஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறாரு அல்டிமேட்டாக ஜே ஜே தாம்சன் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியை வந்து எப்படி செஞ்சு ஆரம்பிக்கிறாரு எதனால் இதோடைய மாசையும் இதோடைய சார்ஜையும் கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் கொண்டு போகிறாரு இந்த கேத்தோர் ரேஸ் அப்படின்ற இந்த இருக்கக்கூடிய துகள்களுடைய மாசையும் சார்ஜையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு தான் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியை வந்து செய்கிறாரு பட் அவரால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியண்டாக தன்னுடைய ஆராய்ச்சி முடிவுகளை கொண்டு போக முடியல எம்பை
இப்போ இந்த கேத்தோட ரேஸ் வந்து மேக்னட்டிசத்தால் பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதையும் அவர் செஞ்சு பார்க்குறாரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது வோல்டேஜ் கொடுத்து பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மேஷார் ஹெர்ஸ் வந்து வோல்டேஜ் கொடுத்து பெண்ட் பண்ண முடியல ஹெர்ஸால் பட் இவர் செய்கிறார் இவர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யும் பொழுதும் இவராலையும் பெண்ட் பண்ண முடியல பட் லேட்டராக இவர் என்ன ரியலைஸ் பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் வேக்யூமை நம்ம வந்து கரெக்டாக ஜென்ரேட் செய்யலை இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாயுக்கள் தான் வந்து இந்த கண்டக்ஷனை வந்து அதாவது இந்த கேத்தோரையோட பெண்டிங்கை வந்து தடுக்குது இந்த வேக்யூமை நம்ம பர்ஃபெக்டாக கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கேத்தோர் ரேஸாக பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஜே ஜே தாம்சன் நம்பினார் ஜே ஜே தாம்சனுக்கு இந்த கண்ணாடி குடுவைகளையும் இந்த கண்ணாடி குடுவையிலேருந்து காற்றை வெளியேற்றுறதுக்கும் ஒரு அசிஸ்டண்ட் வந்து உதவி செய்கிறார் அவரோட பேர் வந்து எபினி சார் எவரட் ஒரு முக்கியமான ஒரு அசிஸ்டண்ட் கிட்டத்தட்ட இதில் இருந்து காற்றை வெளியேற்றுறதுக்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அரை நாள் கிட்ட ஆகுமா இந்த குழாய் குழாய் பார்க்குறோம் நம்ம படத்தில் இந்த குழாயிலேருந்து காற்றை வெளியேற்றணும் அப்படின்னா ஒரு நாள் அரை நாள் அரை நாள்லேருந்து ஒரு நாள் வரைக்கும் ஆகும் ஏன்னா கையிலே தான் அவங்க வந்து செய்கிறாங்க டாப்லர்ஸ் மெர்க்குரி பம்ப் அப்படின்ற ஒரு வேக்கம் பம்ப்பை தான் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க கையில் அந்த பம்பை உட்காந்து அமைக்கிட்டே இருக்கணும் அமைக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது இதில் இருந்து காற்று வந்து வெளியேற்றப்படும் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேக்கியம் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன அவங்க கிட்ட கிளாஸ் வந்து உடஞ்சிடுது அதாவது இதில் இருக்கிற காற்று எல்லாத்தையும் வெளியில் ஏற்றிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கண்ணாடி குடுவை வந்து உடஞ்சிடுது ஸோ அந்த கண்ணாடி குடுவை உடையாத அளவுக்கு காற்றை வெளியேற்றணும் அதே நேரத்தில் இந்த கேத்தோர் ரேஸாக டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ப்ரெஷர் அமைப்பும் அதில் இருக்கணும் அதனால் வந்து மெஷர் பண்ணி உங்க ட்ரையல் அண்ட் டெவரில் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி செய்கிறாங்க எப்படியும் சார் எவரட்டுன்றவர் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு கிளாஸ் ப்ளோயரும் கூட கண்ணாடி குடுவைகள் தயாரிக்கக்கூடியவர் ப்ளஸ் இதில் வந்து காற்றை வெளியேற்றுறதுக்கும் ஜே ஜே தாம்சனுக்கு உதவியாக இருக்கிறாரு ஸோ வேரியஸ் டியூப்ஸ் அவங்க ட்ரையல் அண்ட் டெவர் மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி அந்த ப்ரெஷர் அவங்க வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிடாங்க இந்த ப்ரெஷரில் தான் வந்து கேத்தோர் ரேஸ் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடாங்க ஸோ ஜே ஜே தாம்சன் என்ன சொல்கிறாரு சப்போஸ் இந்த இடத்துல கண்டக்ஷனுக்கு அந்த மந்த வாயுக்குளோ அல்லது ஏதோ ஒரு மீடியமோ இருந்தது அப்படின்னா கேத்தோர் ரேஸ் வந்து புகுந்து வரும்பொழுது என்ன ஆகும் கேட்டால் இந்த கேத்தோர் ரேஸ் வந்து என்ன ஆகும் கேட்டால் அந்த மந்த வாயுக்களை வந்து அயனே செய்யும் அயனே செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் கேட்டால் பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் ஆகும் நெகட்டிவ் அயன்ஸ் ஆகும் அந்த வாயுக்களுடைய அமைப்பு வந்து மாறும் ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜை என்ன ஆகும் இந்த க அயனிகள் என்ன ஆகும்னு கேட்டால் அந்த மெட்டல் பிளேட்ஸ் நம்ம டிஃப்ளெக்ட் செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மெட்டல் பிளேட்ஸில் போய் படிஞ்சு அந்த நம்ம அப்ளை செய்கிற வோல்டேஜ் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுவோம் அதனால தான் கேத்தோர் ரேஸ் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது இல்லை பழையாமல் நேராக போகுது சப்போஸ் நம்ம அந்த வாயுக்களை நம்ம வெளியில் ஏற்றிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கேத்தோர் ரேஸ் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த டிஃப்ளெக்ஷனும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நேரத்துக்கெலாம் நீடிக்கிறது இல்லை கொஞ்சம் நேரத்தில் திருப்பி அது நேர்கோட்டு பாதையை திருப்பி மேற்கொண்டோம் இதெல்லாம் வந்து ஜே ஜே தாம்சன் தன்னோட பேப்பரில் சொல்கிறாரு ஸோ அல்டிமேட்டாக ஜே ஜே தாம்சன் வந்து சொல்கிறாரு நான் ரெண்டு வோல்ட் அப்ளை பண்ணும்பொழுது இந்த பெண்டிங்கை நான் பார்க்குறேன் ஹேர்ஸ் வந்து இந்த அரைச்சியை ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அவரால் பெண்டு செய்ய முடியலை அந்த கேத்தோர் ரேஸை வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு காரணம் வந்து அது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் வேக்யூம் கிரியேட் பண்ணாதான் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேர்ஸ் பயன்படுத்தின குழாயில் வந்து அந்த மெட்டல் அப்பாரேட்டஸ் வந்து உள்ளே புகுந்து வெளியில் வரல இப்போ ஜே ஜே தாம்சனோட அப்பரேட்டஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற அப்ளை பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மெட்டல் பிளேட்ஸ் வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு உள்ளார இருக்குது அவர் வெளியில் வச்சு தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறார் ஹேர்ஸு உள்ளார வச்சு ட்ரை பண்ணல ஸோ இதன் காரணமாக தான் ஹேர்ஸால் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கேத்தோர் ரேஸை வந்து பெண்ட் பண்ண முடியல வேறு ஜே ஜே தாம்சன் வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ரீடூயிங் பண்ணுறாரு ரீடூயிங் பண்ணி அவரால் பெண்ட் பண்ண முடியுது ஸோ கேத்தோர் ரேஸ் வந்து அல்டிமேட்டாக எந்த சைடு பெண்ட் ஆகுதுன்னு கேட்டால் பாசிட்டிவ் டெர்மினில் நோக்கி தான் பெண்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் அதில் இருந்து வெளிப்படையாக வந்து ஒரு விஷயம் தெரியுது இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொண்ட ஒரு பொருள் தான் அப்படின்றது வெளிப்படையாக தெரிஞ்சது இந்த ஆராய்ச்சிகளை வச்சுக்கிட்டு அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய பெண்டிங்கையும் மேக்னட்டிசத்தை அப்ளை பண்ணி அது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பெண்டிங்கையும் வச்சுக்கிட்டு சில பல கால்குலேஷன்ஸ் டிரைவ் பண்ணுறாரு அந்த கால்குலேஷன் அடிப்படையில் தான் வந்து ஜே ஜே தாம்சன் எம் பை ஏ இ ரேஷியோ வந்து சொல்கிறாரு எம் பை இ ரேஷியோ தான் ஜே ஜே தாம்சன் அல்டிமேட்டாக தன்னோட பேப்பரில் வந்து சொல்லியிருக்காரு இப்போ நம்ம படிக்கக்கூடிய புத்தகங்களில் இபிஎம் ரேஷியோன்னு எழுதியிருப்பாங்க ஜஸ்ட்டு அதை அப்படியே இன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டா நமக்கு இபிஎம் ரேஷியோ கிடைக்கும் இபிஎம்
ஆனால் கால்குலேஷன் அடிப்படையில் வேறு எப்படின்றத நான் இந்த மெத்தடை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மெத்தடை சொல்கிறான் ஜே ஜே தாம்சன் தன்னுடைய ஆராய்ச்சிக்கு மாறுபட்ட வடிவிலான கண்ணாடி குழாய்களை வந்து பயன்படுத்துகிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த கண்ணாடி குழாய்கள்லாம் அவருக்கு வந்து எபினியூஸ்ன்ற அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு அசிஸ்டண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அவர் யூஸ் பண்ண கிளாஸ் அப்பாரேட்டஸ்ன்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம ஃபஸ்ட்டு படத்தில் பார்த்த மாதிரியான ஒரு கிளாஸ் அப்பாரேட்டஸ் யூஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெல்ஜார் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஒரு பெல்ஜார்னால் ஒரு சாதாரண கண்ணாடி குழாய் குடுவை மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அந்த கண்ணாடி நம்ம படத்தில் காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு குடுவையை கொண்ட அமைப்பு இதை பயன்படுத்துகிறாரு இந்த குடுவையில் தான் அவர் வந்து மேக்னெட்டை பயன்படுத்தி டிஃப்ளக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணி கேத்தோ ரேஸ் எவ்வளோ பெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்து கேத்தோ ரேஸ்க்கு வந்து ரெண்டு சைடும் ஒரு பேரலலான ஒரு மேக்னெட்டிக் காயில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு ஹெல்ம் ஹோல்ஸ் காயில் அப்படின்ற காயில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு பேரலலாக சரி சமமாக ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை செய்யப்படக்கூடிய காயிலுக்கு நடுவில் கேத்தோ ரே ஃப்ளோ ஆகும்பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்டால் ஒரு சர்க்குலர் பார்த்து வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு வட்டப்பாதையில் வந்து எலக்ட்ரான் சுத்தம் அந்த கேத்தோ ரே வந்து சுத்தம் ஸோ அந்த வட்டப்பாதையுடைய ஆரத்தை அதாவது ரேடியஸை வந்து கால்குலேட் செய்யணும் இதுக்கு வந்து அவர் வந்து இந்த இந்த வட்டப்பாதை வந்து ஒரு பெல்ஜாரை பயன்படுத்துகிறனால பாதி தான் கிடைக்கும் முழுமையான வட்டப்பாதை கிடைக்காது இப்போ இருக்கக்கூடிய நவீன தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் செய்யும்பொழுது முழுமையான வட்டப்பாதை கிடச்சிருது ஸோ அதோட ரேடியஸை நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் செய்ய முடியுது இபிஎம் ரேஷியோ நம்ம கால்குலேட் செய்கிறதுக்கு இப்போ நவீன மெத்தட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஜே ஜே தாம்சன் தன்னுடைய ஆராய்ச்சி ஆரம்ப காலத்தில் செய்யும்பொழுது இந்த பெல்ஜாரை பயன்படுத்தும் பொழுது அவருக்கு முழுமையான வட்டப்பாதை கிடைக்கல பாதியான வட்டப்பாதை தான் கிடைக்குது ஒரு வட்டத்தில் இந்த மாதிரி பாதியாக கிடைக்கக்கூடிய வட்டப்பாதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டால் சாடுன்னு சொல்லுவாங்க சிஹெச்ஓ ஆர்டி சாடு வில் நான் அந்த மாதிரி நம்ம தமிழில் அது மொழி பெயர்க்கலாம் இந்த சாட அடிப்படையாக வச்சு இந்த வட்டத்துடைய ரேடியஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சாடோட தீரம் சாட் தீரம் அடிப்படையில் பவர் பாயிண்ட் தீரம்னு சொல்கிறாங்க அந்த தீரம்ஸ் அடிப்படையை பயன்படுத்தி அவர் வந்து ரேடியஸை வந்து கால்குலேட் செய்கிறாரு ஓகே இப்போ ஜே ஜே தாம்சன் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பேரட்டஸ் அந்த கிளாஸ் குழாய் அந்த கிளாஸ் குழாயில் எலக்ட்ரான்ஸை பயன்படுத்தி அதாவது கேத்தோ ரேஸை உருவாக்குறாரு கேத்தோ ரேஸ் வந்து ஒரு மணிலேருந்து இன்னொரு மணிக்கு பாஞ்சு வெளியில் வருது ஆனோட வந்து நம்ம ஸ்லிட்டு மாதிரி பயன்படுத்திருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன ஆகும்னு கேட்டால் நேரோ பீமா இந்த கேத்தோட வந்து அந்த ஆனோட் இருக்கக்கூடிய ஸ்லிட்டுகள் அந்த ஓட்டை வழியாக பாஞ்சு வெளியில் வரும் இப்போது டேரெக்டாக எந்த ஃபீல்டும் அப்ளை செய்யலை வோல்டேஜ் ஃபீல்டும் அப்ளை பண்ணல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் அப்ளை பண்ணல இப்போ டேரெக்டாக அந்த கேத்தோட ரேஸ் வந்து நேர்மை நேராக வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக தேர்ந்தெடுத்து நேராக போயிட்டுருக்கோம் இப்போது ஜே ஜே தாம்சன் வந்து இந்த கேத்தோடைய மொத்தமாக இந்த கேத்தோட மொத்த சார்ஜ் எனக்கு என்னன்னு தெரியணும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணுறாரு ஒரு எலக்ட்ரோமீட்டரை பயன்படுத்தி இந்த பீமோடைய மொத்த வோல்டேஜை வந்து அவர் அளவிடுறாரு ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஒரு எலக்ட்ரோஸ்கோப்பை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரோமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணி மொத்தம் ஒட்டு மொத்த வோல்டேஜ் அப்போ ஜே ஜே தாம்சன் காலத்தில் வோல்டேஜ்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் செய்யப்பட்டுருது ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இந்த மொத்த பீமோடைய வோல்டேஜ் வந்து கால்குலேட் செய்கிறாரு கால்குலேட் செய்கிற அந்த வோல்டேஜ் வந்து என்னென்னு கேட்டால் இதில் நிறையா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நிறையா கார்பஸ்கல்ஸ்ன்ற துகள் இருக்கும் எலக்ட்ரான் பேர் வைக்கல இல்லையா நிறையா கார்பஸ்கல்ஸ் துகள் இருக்கும் இந்த அத்தனை கார்பஸ்கல்ஸ் துகள்களுடைய சார்ஜ் தான் வந்து இந்த ஒட்டு மொத்தமாக அளவிடப்பட்ட சார்ஜ் ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் தான் இந்த அளவீடு இது வந்து ஒரு கியூன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணுறாரு ஸோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் என் என் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் என் என் டூ இ இன்னு குறிக்கிறாரு இன்னும் அவருடைய ஃபார்முலாவில் அவர் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு என் என் டூ இன்னு சொல்லி குறிக்கிறாரு எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் அப்படின்ற மாதிரி எலக்ட்ரான் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் அவர் குறிக்கல எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜுன்ற அர்த்தத்தில் குறிக்கிறாரு ஸோ இந்த கியூவை மெஷர் செய்கிறதுக்கு இவர் பயன்படுத்தின டெக்னிக் வந்து இது ஒரு எலக்ட்ரோமீட்டரை பயன்படுத்தி அந்த கியூவை மெஷர் செஞ்சிடுறாரு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் ஜே ஜே தாம்சன் இந்த இந்த கார்பஸ்கல்ஸ்ன்ற துகளுடைய கைனாட்டிக் எனர்ஜியை கண்டுபிடிக்கணும் இது மூவ் ஆகி நேராக ஓடி வருது இல்லையா ஸோ கார்பஸ்கல்ஸ் துகளுடைய கைனாட்டிக் எனர்ஜி இதுக்கு ஒரு கைனாட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் இது வந்து டபிள்யூன் குறிக்கிறாரு கைனாட்டிக் எனர்ஜியை கால்குலேட் செய்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டால் அரை எம்பி ஸ்கொயர் ஸோ இதோட மூமெண்ட்டை வேறு எப்படி கால்குலேட் செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இது எங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆற்றல் அழிவின் மிகுதின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் ஆற்றல் அழிவின் மிகுதினா ஒரு வகை ஆற்றல் இன்னொரு வகை ஆற்றலாக மாற்றப்படும் ஆற்றல் வந்து அழி
இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ஒரு ஒரு அப்பரட்டஸ் பார்த்தோம் இல்லையா பெல்ஜார் அமைப்பு இந்த பெல்ஜார் அமைப்பை பயன்படுத்தி ஜெய சம்சன் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் மேக்னட்டாக யூஸ் பண்ணி ஃப்ளக் அந்த பீமை வந்து வளைக்க வைக்கிறாரு பீம் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை செய்யும் பொழுது ஒரு சர்க்குலர் பாதை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு வளைஞ்ச ஒரு வளைந்து பாதையில் மேற்கொண்டு வளையுது இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா ஜெய ஜெய் தாம்சன் வந்து சுருக்கமாக எம்வி பை இசி கொட்டு ஹச்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிச்சிருக்கிறது தன்னுடைய பேப்பரில் இது எப்படின்னு கேட்டால் இது நம்ம அப்ளை செய்கிறது வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எஃப்இசி கொல்ட்டு கியூ இன்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் த அந்த மூவிங் பார்ட்டிகல் இன்டு நம்ம அப்ளை செய்யக்கூடிய பி அதாவது நம்ம அப்ளை செய்யக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதை வந்து ஹச்ன்னு சொல்லி ஒரு குறிக்கிறாரு ஜெய ஜெய் தாம்சன் ஸோ எஃப்இசி கொல்ட்டு இந்த மூவிங் பார்ட்டிகள் மூவிங் சார்ஜ் பார்ட்டிகள் இது எலக்ட்ரான்றதுனால நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் கொண்ட பார்ட்டிகள்ன்றதுனால இன்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பார்ட்டிகளோட சார்ஜ் இ இ இன்டு வி இன்டு ஹைச் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம குறிக்க முடியும் இது வட்டப்பாதையை தேர்ந்தெடுத்து சுற்றுது அப்படின்றதுனால மைய விளக்கு விசை ஃபார்முலா சென்ட்ரிஃபைடல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றாங்க மைய விளக்கு விசை ஃபார்முலா படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்எஸ் கோல்டு எம் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ரேடியஸ் ஆர் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரும் பொழுது ரேடியஸ் ஆர் இஸ் ஈக்வல்ட்டு எம் வி டிவைடட் பை இ இன்டு ஹைச் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் கே ஜே தாம்சனுடைய ஃபார்முலாவில் அவர் வந்து ஹச் இன்ட்டு ரோ இஸ் ஈக்வல் டு எம் வி டிவைடட் பை இன்னு குறிக்கிறார் இல்லையா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஹைச்ன்றதை வந்து மேலே கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஹச் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எம் வி பை இ அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஜே ஜே தாம்சன் வந்து இது ஐன்னு குறிக்கிறாரு எம் வி பை இ இஸ் ஈக்வல் டு ஹச் இன் டு ரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இந்த ரோன்றது ரேடியஸ் வட்டப்பாதை இந்த ரேடியஸ் அவர் எப்படி கால்குலேட் செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அந்த பெல்ஜாரில் அந்த கர்வேச்சர் பார்த்து வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணிக்கிறாரு ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு பீம் கிடைக்குது எப்படி அது வளைஞ்சு போயிருக்குது அப்படின்றது அதை யூஸ் பண்ணி அவர் வந்து இந்த சார்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டி பவர் பாயிண்ட் தீரம் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை பயன்படுத்தி டூ ரோ இஸ் ஈக்வல் டு சிஇ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏசி ப்ளஸ் ஏசி அப்படின்ற ஃபார்மேஷன் அவர் கிடைக்குது இதை வச்சு அவர் மெஷர் பண்ணி ரோ அதாவது ரேடியஸை வந்து கால்குலேட் செஞ்சிடுறாரு ஆர் அவர் கால்குலேட் செஞ்சிடுறாரு ஸோ இப்போ ஜெய ஜெய் தாம்சன் கையில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் க்யூ இருக்குது அவர்கிட்ட எவ்வளோ சார்ஜ் அப்படின்ற வேல்யூ இருக்குது கைனட்டிக் எனர்ஜியாக டெம்பரேச்சர் வேலியேஷன் வச்சு கணக்கிட்டுறாரு ஸோ அந்த ஒரு வேல்யூவும் அவர்கிட்ட இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக அவர் எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறாரு அப்படின்றத அவர் வேல்யூ விட்டுறாரு ஸோ எம்வி பை இ இஸ் ஈக்வல் டு ஹைச் இன்ட்டு ரேடியஸ் அந்த ரேடியஸ் அவருக்கு என்னன்னு தெரியும் ஸோ எம்வி பை இ இஸ் ஈக்வல் டு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறாருன்றது அவருக்கு தெரியும் ரேடியஸ் அவருக்கு தெரியும் இதை வந்து ஐன்னு சுருக்கமாக குறிச்சிக்கிறாரு ஐ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஜெய தாம்சன் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவையும் ஒன்னையும் டிவைட் பண்ணுறாரு டபிள்யூ பை க்யூ அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது இதை டிரைவ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வெலாசிட்டி கிடைக்குது வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்வல் டு டபிள்யூ பை க்யூ இன்ட்டு டூ பை ஐ அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குது இது வெலாசிட்டி ஆஃப் த அந்த மூவிங் கேத்தோட் ரே சிங்கிள் பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி நமக்கு கிடச்சிடும் இதை டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த எம் பை இஐ நம்ம கண்டு கண்டுபிடிச்சி எடுக்க முடியும் இந்த ஹச் ரோ இஸ் ஈக்வல் டு எம்வி பை இன்னு இருக்குல்ல அதில் எம் பை இஐ மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எம் பை இஇ ஈக்வல் டு டபிள்யூ பை க்யூ இன்ட்டு டூ பை வி அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இந்த விக்கு பதிலாக நம்ம வந்து டபிள்யூ பை க்யூ இன்ட்டு டூ பை ஐ இந்த இதை விஷயத்தை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு க்யூ ஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு எம் பை இ அப்படின்னு கிடைக்குது இந்த எம் பை இ ரேஷியோ வந்து ஜெய ஜெய் தாம்சன் நமக்கு அவருக்கு கிடைச்ச அவரோட மெஷர்மெண்ட்ஸை கிடைச்ச பல்வேறு விஷயங்களாக அப்ளை செய்கிறாரு ஹைச் அவருக்கு என்னென்னு தெரியும் சார்ஜ் க்யூ என்னென்னு தெரியும் டபிள்யூ அதாவது கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னென்னு தெரியும் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறாரு ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் பார்க்குறது ஓகே இந்த விஷயத்தெல்லாம் அப்ளை பண்ணி அவருக்கு கையில் இருக்கிற அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு எம் பை இ ரேஷியோவாக கால்குலேட் செய்கிறாரு ஜெய ஜெய் தாம்சன் ஜெய ஜெய் தாம்சன் அந்த ஒரு டேபி
ஜேஜே தாம்சன் வந்து நம்ம இப்போ பயன்படுத்துகிற கிலோகிராம் அந்த யூனிட்லாம் பயன்படுத்தல அவர் அந்த காலத்தில் வேறு யூனிட் பயன்படுத்தினார் ஸோ கிலோகிராம் யூனிட்டில் அதை கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் டு தி பவர் பதினொன்று அப்படின்ற மாதிரி வரும் அதுதான் நம்ம இப்போ பயன்படுத்தக்கூடிய வேல்யூ ஆஃப் த இபிஎம் ஜேஜே தாம்சன் வந்து காற்றில் வேக்யூம் கிரியேட் பண்ணி கிடைக்கும் பொழுது ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது அதுக்கப்புறமா ஹைட்ரஜனில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்ரஜனை மட்டும் அனுப்பி ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷரில் ஹைட்ரஜனை மெயின்டைன் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த கேத்வர் ரேஸை வந்து பெண்ட் பண்ண வச்சு வோல்டேஜ் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணி அதை மெஷர் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் செய்யும்போது அவருக்கு ஒரு இபிஎம் ரேஷியோ கிடைக்குது இதை வச்சு தான் அவர் வந்து இந்த கம்பாரிசன் சொல்கிறாரு அதாவது இது வந்து ஹைட்ரஜன் மாலிக்கூலை விட ஹைட்ரஜன் அணுக்களை விட ஆயிரம் மடங்கு சிறியதான ஒரு துகள் அப்படின்ற ஒரு ஒரு வார்த்தையை வந்து அவர் சொல்கிறதுக்கு இந்த ஆராய்ச்சி தான் அவருக்கு காரணமாக அமையுது அதுக்கப்புறம் கார்பானிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடில் செய்கிறாரு இந்த மாதிரி வேரியஸ் கேசஸில் அவர் செஞ்ச அந்த ரிசல்ட் எல்லாத்தையும் டேப்லெட் செய்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு ஒரு மெத்தடும் அவர் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் செய்கிறாரு அந்த மெத்தட்லேயும் அவருக்கு அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்குது கிட்டத்தட்ட அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்குது அப்புறம் வேறு சைஸஸ் ஆஃப் டியூப்ஸ் பயன்படுத்துகிறாரு மெட்டல் பயன்படுத்து அந்த கேத்வர் ரேஸை எமிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெட்டல் பயன்படுத்துகிறது ஸ்டார்டிங்கில் அயன் அயன் இரும்பு மெத்தடை பயன்படுத்துகிறாரு அதுக்கப்புறமா அலுமினியம் மெட்டலை பயன்படுத்துகிறாரு இந்த மாதிரி வேரியஸ் மெட்டலை யூஸ் பண்ணி அவர் செய்கிறாரு வேரியஸ் கேஸஸை வந்து அந்த குடுவைக்குள்ளே பாய்ச்சி அது மூலமாக செய்கிறாரு எல்லாத்துலேயும் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் எல்லாத்தையும் டேப்லெட் செய்கிறார் அந்த டேப்லெட் வந்து நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு பிக்சரில் காட்டுறேன் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் வந்து டேப்லெட் செய்கிறார் ஸோ இப்போ நவீன காலத்தில் இந்த கால்குலேஷன்ஸ் அவங்க செய்யும் பொழுது இப்போ நவீன கால இருக்கக்கூடிய உபகரணங்கள் அடிப்படையில் இதே கால்குலேஷன் இந்த கால்குலேஷன் தான் நம்ம புக்கிலலாம் போட்டிருக்காங்க வோல்டேஜையும் வோல்டேஜ் ஃபீல்டையும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டையும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணி நல்லிஃபை பண்ணி அது மூலமாக வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு இபை பின்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எஃப்எஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏ எஃப்எஸ் ஈக்வல் டு அரை ஏடி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் செய்வாங்க இது கிட்டத்தட்ட கான்செப்ட் வந்து ஒன்றே தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறாங்க ஓல்டேஜ் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறாங்க கேத்வர் ரேஸை பெண்ட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாமே ஒன்றே தான் கால்குலேஷன்ஸ்க்கு இவங்க எடுத்துக்கிற அந்த மெத்தடாலஜி மட்டும் மாறுபடுது இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் செய்யும் போது நம்ம கிடைக்கூடிய ரிசல்ட் என்னன்னு கேட்டால் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பவர் ஆஃப் லெவன் கூடும் பெர் கிலோகிராம் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குது டன்னிங்டன் அப்படின்ற ஒரு விஞ்ஞானி வராது ஜே ஜே தாம்சனோட இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக அவர் செய்கிறேன் ட்ரை பண்ணி அவர் வந்து ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வந்து சொல்கிறாரு ஜே ஜே தாம்சன் கண்டுபிடிச்சது ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பவர் ஆஃப் செவன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இவர் கொஞ்சம் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டெஜிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த மெத்தடை வந்து கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக சொல்கிறாரு பெண்டிங்டன் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் இந்த இபிஎம் ரேஷியோ கால்குலேட் செய்கிறதுக்கு வேரியஸ் சயின்டிஸ்ட் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க எல்லா மெத்தட்லேயுமே நம்ம கால்குலேட் பண்ண பொழுது நமக்கு ஒரே மாதிரியான இபிஎம் ரேஷியோ தான் கிடைக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஜே ஜே தாம்சன் கண்டுபிடிச்சது ஒரு உண்மையான ஒரு அறிவியல் பூர்வமான விஷயமா அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுது ஏன்னா அறிவியல் அப்படின்றது வந்து நான் செஞ்சால் ஒரு ரிசல்ட் வந்துட்டு வரும் இன்னொருத்தவங்க செஞ்சால் வேறு ரிசல்ட் வரும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை யார் செஞ்சாலும் அதே ரிசல்ட் தான் வரும் அதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்யும் பொழுது வேறு வேறு மெத்தடை யூஸ் பண்ணாலும் அதே ரிசல்ட் தான் வரும் வேறு ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணாலும் அதே ரிசல்ட் தான் வரும் அதான் சயின்ஸோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போது இபிஎம் ரேஷியோவை கால்குலேட் செய்கிறதுக்கு மேக்னட்ரான் மெத்தட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் பயன்படுத்துகிறாங்க மேக்னட்ரான் யூஸ் பண்ணி கேதோ ரேஸை வந்து ஸ்பின் பண்ண வைப்பாங்க ஸ்பின் பண்ண வச்சுட்டு அதோட ரேடியஸை கால்குலேட் செஞ்சு இதே மாதிரி ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி நம்ம கால்குலேட் செய்ய முடியும் ஃபைன் பீம் டியூப் மெத்தட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஃபைன் பீம் டியூப் மெத்தட் இந்த இந்த எலக்ட்ரான் பீமை வந்து இன்னும் மெல்லிசாக மாற்றி அனுப்புகிற மாதிரியான ஒரு மெத்தட் அது ஜீமன் எஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது இந்த எல்லா மெத்தட் யூஸ் பண்ணியும் இபிஎம் ரேஷியோ கால்குலேட் செய்யப்படுது எல்லா ரிசல்ட்டுமே கிட்டத்தட்ட சும்மா தான் வருது அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெஜே தாம்சன் கண்டுபிடிச்ச இந்த கான்செப்ட் அடிப்படையாக வச்சு தான் அந்த சப்பட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸோடைய மாசையும் சார்ஜையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸ்டில் நவ் இன்னுமே கூட நம்ம இந்த சாம்பர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கள்ல பபிள் சாம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி சாம்பர்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஜெஜே தாம்சனோட ஃபார்முலேஷன்ஸ் ஜெஜே தாம்சனோடைய கான்செப்ட் ஐடியாஸ் தான் வந்து நம்ம இன்னும் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் மாஸ் பெக்ட்ரோமெட்ரி கிளவுடு சாம்பர் இது
அப்படி பண்ணும்பொழுது ஒரு சர்டன் யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து அந்த ஹைட்ரஜன் மாலிக்கூலும் ஆக்சிஜன் மாலிக்கூலும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு தான் ரெண்டாக பிரிகை அடையுது அப்படின்றத ஃபேரடே சொல்கிறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜ் கொடுக்கும்பொழுது தான் அது ரெண்டாக உடையும் கம்மியான வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணால் அது உடையாது ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியோட அளவீடை வந்து ஒரு ஏதோ ஒன்று அந்த யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டின்றது ஒன்று இருக்குது அப்படின்றாரு அந்த யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை குறிக்கிறதுக்கு தான் ஜான்ஸ்டன் ஸ்டோனி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இந்த டப்ளின் சொசைட்டியில் வந்து ஒரு பேப்பர் பெர்சன் பண்ணும்போது சொல்கிறாரு யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம வந்து எலக்ட்ரான் அப்படின்னு குறிக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ப்ளஸ் அயான் எலக்ட்ரான் அப்படின்ற மாதிரி குறிக்கலான்ற மாதிரி பேப்பர் பெர்சன் பண்ணி சொல்லிடுறாரு அந்த வார்த்தையை வந்து எலக்ட்ரான்ற வார்த்தையை வந்து லார்மர் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட்டு லோரன்ஸ் லோரன்ஸ் போஸ் சொல்கிறோம் லோரன்ஸ்ன்ற சயின்டிஸ்ட்டு இவங்களாம் ஆதரிக்கிறாங்க அந்த எலக்ட்ரான்ற வார்த்தையை எலக்ட்ரான் அப்படின்ற பேரை யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற அர்த்தத்தில் முத முத பயன்படுத்தினவர் ஜான்ஸ்டன் ஸ்டோனி அதுக்கு பிறகு ஜே ஜே தாம்சனுடைய கிளாஸ்மேட்டான லார்மர் அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் ஈத்தரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான எலாஸ்டிக் ஃப்ளூயிடு தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் அப்படின்றது இந்த எலக்ட்ரான் தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி காரணமாக இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி காரணமாக இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான்றது வந்து இந்த ஈத்தரில் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கு பிறகு ஃபிட்ஸ் ஹெரால்டு அப்படின்றவர் வந்து ஜே ஜே தாம்சன் தன்னுடைய கார்பாஸ்குலர் தீரியை எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு பிறகு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த ஈத்தரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து இந்த கேதோர் ரேஸ்க்கு காரணம் மற்றபடி கார்பாஸ்கில்ஸ்லாம் காரணம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ தாம்சன் சொல்கிற கார்பாஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்தில் மொத்த மொத்த இந்த ஃபிட்ஸ் கிரால்டுன்றவர் சொல்கிறாரு கொஞ்சம் அந்த வார்த்தை வந்து கொஞ்சம் பிரபல்யம் அடையுது பேப்பர்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணது காரணமாக நிறைய பேருக்கு அந்த வார்த்தை வந்து எலக்ட்ரான் தான் யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ஜே ஜே தாம்சன் வந்து கார்பஸ்கில்ஸ்ன்ற துகளை கண்டுபிடிச்சிடுறாரு துகளை கண்டுபிடிச்சதோட மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து அணுவின் ஒரு பகுதி அணுவில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கேரி பண்ணிட்டு போகக்கூடியது வந்து இது இந்த கார்பஸ்கல்ஸ்ன்ற துகள் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஆளுங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கார்பஸ்கல்ஸையும் எலக்ட்ரானையும் மெர்ஜ் பண்ணிடுறாங்க இந்த கார்பஸ்கல்ஸ் தான் எலக்ட்ரான்றது எலக்ட்ரான்றது யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டின்றது இந்த எலக்ட்ரான் தான் அப்போது இந்த கார்பஸ்கல்ஸ் தான் எலக்ட்ரான் அப்படின்ற மாதிரி லிங்க் பண்ணி விட்றாங்க ஜே ஜே தாம்சன் ஆக்சுவலாக கார்பஸ்கல்ஸ்க்கு எலக்ட்ரான்லாம் பேர் வைக்கல பட் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் வந்து இதை அப்ளை செஞ்சு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் எலக்ட்ரான்ற பேர் கார்பாஸ்கல்ஸ்ன்ற இந்த ஜே ஜே தாம்சர் கண்டுபிடிச்ச துகள்களுக்கு பேராக வந்து வைக்கப்பட்டது இந்த எபிசோடில் நம்ம கேத்தோர் ரேஸ் சார்ந்த ஆரம்ப கால ஆராய்ச்சிகள் அதுக்கப்புறம் ஜே ஜே தாம்சன் எப்படி எம்பை இ ரேஷியோவை கால்லேட் செஞ்சார் அப்படின்ற விஷயம் இந்த கார்பாஸ்கல்ஸ்ன்ற துகளுக்கு எலக்ட்ரான்ற பேர் எப்படி வைக்கப்பட்டது அப்படின்ற விஷயம் இந்த மூணு விஷயங்களை நம்ம இந்த எபிசோடில் பார்த்தோம் லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கல நான் டிஸ்லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ பயன்களை வருமா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய நண்பர்கள் மத்தியில் அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கங்க நம்மளுடைய சேனலுக்கு இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான சேர்த்து கிளிக் பண்ணிடுங்க புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு அது உங்களுக்கு உதவியா இ